வீடியோவில் உள்ள போல் லைட்டிங் எஃபெக்டோட லெட்டர்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வேணும் நமக்கு ஒன்று பிக்சல் லேபு இன்னொன்று கைன் மாஸ்டர் ரெண்டுமே நம்ம பிளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் லைட்டிங் எஃபெக்ட் வேணுங்கிறதுக்காக அது மாதிரியான இமேஜ் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ண கிடைக்கும் லைட்டிங் எஃபெக்டோட நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் லைட்டிங் எஃபெக்ட் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் இதை எப்படி செய்யலான்றத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் பிக்சல் லேப் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதை உள்ளே நம்ம வாங்க போகலாம் அதை ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வரும் அதில் எடிட்னு ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் அதில் பென் மாதிரி ஒன்று இருக்கா அதை எடுத்து நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத டெலிட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன லெட்டர்ஸ் பிடிக்குமோ நமக்கு எது இந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் வைக்கணுமோ அந்த லெட்டர்ஸை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் வெல் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் சைஸை எடிட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மேலே மூணு டாட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டாட்டை கிளிக் பண்ணாக்கா அதில் இமேஜ் சைஸ் அப்படின்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கஸ்டமைஸ் யூடியூப் தம்னைல் அப்படி இருக்கும் அதை யூடியூப் தம்னைல் அப்படி இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் கொஞ்சம் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதில் டெக்ஸ்ட் சைஸில் போய்ட்டு ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஓவ் பண்ணி பார்க்கலாம் எது நமக்கு சொட்டபுளாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நூற்றி எண்பது நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நூற்றி எண்பதில் வச்சு நான் டெக் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டை பாருங்கள் ஒரு சைடை கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கலாம் போ அதுக்கு அந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் இருக்குல்ல அதில் போய்ட்டு சென்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சென்டர் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு வெளில வந்தோம்னா சென்டர் ஆகிடும் இப்போ அந்த எழுத்தோட கலரை மாற்றிக்கலாம் அந்த கலர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போய்ட்டு நமக்கு தேவையான கலரு நம்ம இப்போ அதை பிளாக்கில் மாற்றிக்கலாம் பிளாக்கில் மாற்றிட்டு ஃபாண்டை நம்ம மாற்றிக்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் அமரந்த் போல்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த பா ஃபாண்டு பிடிக்குதோ அதில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்துடும் லெட்டர்ஸோட நம்ம ஸ்பேஸிங்கு கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேஸிங்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஜீரோவில் இருக்குது அதை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை நான் ஒரு ஃபிஃப்டியில் வச்சு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ திரும்பவும் அதை நம்ம சென்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த ஆரோ போட்டிருக்கில் அதை கிளிக் பண்ணி மேலேயும் கீழேயும் சென்டர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஓகே கொடுத்துக்கலாம் லெட்டர்ஸை சுற்றி இப்போ நம்ம பார்டர் கொடுக்கலாம் அதுக்கு ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னாக்கா அதோடய கலரு இருக்கும் அதில் நமக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணிட்டேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடய வித்து கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கீழே போனாக்கா வித்தோட சைஸ் இருக்கும் அதை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ளஸ் பண்ணி எது நமக்கு நல்லா விசிபிளாக இருக்கோ அதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ வந்து பத்தில் வைக்கிறேன் பத்தில் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் லெட்டர்ஸோட சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த லெட்டரோட சைஸ்க்கு போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டு சைஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை கொண்டு போய் ப்ளஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ஒன் எயிட்டி டூ ஓகே ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ திரும்பவும் நம்ம அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சென்டர் பண்ணிக்கலாம் அதை மூவ் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷனில் போய்ட்டு மேலே இங்கேயும் டிக் பண்ணி சென்டர் வச்சு டிக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சென்டர் வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம இப்போ அந்த லெட்டர்ஸ்க்கு பின்னாடி லேயர்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே மூணு பிள்ளைங்க கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா அடுக்கா அந்த லேயர்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்ட்டு ஆட் ப்ளஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதில் போய்ட்டு ஷேப்ஸ்ன்னு இருக்கும் நான் அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதை மூவ் பண்ணி அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் உள்ளதை அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக மறைக்கிற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இழுத்து அதை செட் பண்ணிவிடுங்க அது மூவ் பண்ணுங்க அந்த புள்ளி புள்ளி இருக்குல்ல அந்த புள்ளியை இழுத்திங்கன்னா அங்கங்கே மூவ் ஆகும் அதை சரி பண்ணி நீங்கள் இப்போ கீழே அதோடைய கலரை மாற்றிக்கலாம் நம்ம பேக்ரவுண்டு கலர் இருக்குல்ல அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அதை நம்ம பிளாக் கலரில் மாற்றிக்
டூ பேக் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை கொடுத்தீங்கன்னா அது பேக் போயிடும் அந்த லேயர்ஸு இப்போ லெட்டர்ஸ்லாம் ஃப்ரண்டில் வந்துடும் தெரியுது பார்த்திங்களா இப்போ கீழே பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு லேயர் நம்ம மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கீழே மெர்ஜ் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த மெர்ஜ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகுது ஓகே கொடுத்துட வேண்டியதான் இப்போது திரும்ப அந்த லேயர் பட்டனை அழைத்துட்டு வெளியாயிடலாம் லெட்டர்ஸ்க்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ஒயிட் கலரை நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எரேஸ் கலர் அப்படின்னு இருக்குல்ல அங்கே போயிட்டு எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் பென் மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எந்த கலரு நமக்கு ஒயிட் வேணும் ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணி டிக் கொடுத்துருங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிலீட் ஆகி டிரான்ஸ்பெரண்ட்டில் மாறிடும் இப்போ அதை ஓகே கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் இருக்குல்ல அதை கொடுத்துட்டு வெளில வந்துடுங்க இப்போ டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக மாறி இருக்குது பாருங்கள் அந்த வெல் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மூணு புள்ளி எழுத்தி சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதை கேடையில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கைண்ட் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணலாம் அதில் ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் அதில் போய்ட்டு மீடியா போங்க மீடியா போய்ட்டு பேக்ரவுண்டு ஒரு பிளாக் கலர் ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது நமக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் வேணுமோ அதை கொஞ்சம் இழுத்து இந்த எல்லோ கலர் செலக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா அதை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான டியூரேஷன் காட்டும் அதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டை நான் ஒயிட் கலராக மாற்றிக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் பிளாக் கலர் இருக்குல்ல அதை போய்ட்டு நான் எடிட் பண்ணிக்கோங்க கலரை அவங்க நம்ம ஒயிட் கலர் வச்சு ஓகே கொடுத்துக்குறேன் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஒயிட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம நமக்கு தேவையான லேயரை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் லேயர் போய்ட்டு மீடியான் இருக்குது பாருங்கள் மீடியா கொடுத்திங்கன்னா நம்ம அந்த லெட்டர் ஷர்ட் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போய் பிக்சர் லெவலில் இருந்து அதை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படி வந்துடும் இதை வந்து நம்ம ஃபுல் ஸ்க்ரீனை கொண்டு வந்துக்கலாம் ரைட்டில் பாருங்கள் அதில் அந்த கட்டம் போட்டு மூணு நாலஞ்சு புள்ளியாக இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட்டில் வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இப்படி ஆகிடும் இது இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் அது சின்னதாக இருக்குது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் அந்த லேயரை தொட்டு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணோம்னா அது பெருசாக வரும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அதை ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ லேயரில் போங்க லேயரில் போயிட்டு ப்ரஷ் போட்டிருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி வந்திருக்கோம் அதில் நமக்கு தேவையான கலரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டபுள்யூலேருந்து நம்ம அதை ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே அப்படியே லைட்டாக இழுங்க இங்கெல்லாம் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதை அப்படியே சுற்றி வாங்க சுற்றி அதை எழுதிட்டு பொறுமையாக காரணம்லாம் பார்த்து நமக்கு எங்கெங்கே போகணுமோ அந்த மாதிரி எழுதிட்டு வரணும் ஃபுல்லாக அப்படி எழுதிட்டு வாங்க பொறுமையாக கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த எண்டில் முடிச்சுருங்க அதை முடிச்சுட்டு அந்த டிக் பட்டன் எழுதி ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்தது இ லெட்டர் மேலே நம்ம எழுத போகிறோம் திரும்ப லேயர் போனோம் போய்ட்டு திரும்ப ப்ரெஷ் எடுங்க கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பிடிச்ச கலரு இப்போ நான் க்ரீனை வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இ லெட்டர்ஸ் மேலே அந்த கரசரை வச்சு நம்ம கையால் அப்படியே எழுதுங்க அந்த ஒயிட் மேலேயே பொறுமையாக கோடு போட்டுக்கிட்டே வாங்க கார்னர்லாம் பொறுமையாக பார்த்து கோடு போட்டுக்கிட்டே வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் பண்ண இடத்துலையும் முடிச்சுருங்க இப்போ டிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ அடுத்தது எல்லாத்தையும் ஜூம் பண்ணி நமக்கு மூவ் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஸ்க்ரீனை மாற்றி வச்சுங்க நமக்கு இப்போ எல் ரெண்டு எல் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது மேலே எழுதணும் இப்போ டபுள்யூ இயும் பெருசாக இருக்குது அதை சின்ன சின்னதாக பண்ணி அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்புறமா நமக்கு தேவையாகப்படுறப்போ அதை ஜூம் பண்ணி பெருசாக்கிக்கலாம் அதை நான் ஊற்றி ஓரமாக வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்போ நம்ம லேயர்ஸ் போய்ட்டு திரும்ப அந்த ப்ரஷ் எடுத்து நமக்கு கலர் என்ன கலர் வேணுமோ அதை போய் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ எல்லோ கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லெட்டர் மேலேயே கையால் மெதுவாக கோடு போடுங்க அதில் அந்த கார்னர்லாம் பார்த்து வரணும் கொண்டுட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க திரும்ப இன்னொரு எல்லை இருக்குது அதுக்கு நம்ம செட் பண்ணணும் லேயரில் போயிட்டு அந்த கலரை மாற்றிக்கோங்க எல்லோ கிளிக் பண்ணி வேறு கலர் மாற்றிக்கோங்க பிடிச்ச கலர் வச்சுக்கோங்க நான் இதுக்கு ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு மேலே ட்ரா பண்ணலாம் 
முதல்ல செஞ்ச மாதிரியே தான் அழகாக அது மேலேயே எழுதிட்டு வந்து ஒயிட் ஃபுல்லாக மறைகிற மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ டிக் மார்க் கொடுத்து ஓகே பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த வெல் இமேஜ் இருக்குல்ல அந்த இமேஜை ஜூம் பண்ணி கரெக்டாக ஸ்க்ரீனுக்கு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க டிக் மார்க் இருக்குல்ல ரைட் சைடில் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிக் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அதை செட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது அந்த லெட்டர்ஸ் ஒன்று ஒன்றா மூவ் பண்ணி அது பக்கத்தில் கொண்டு வைங்க நம்ம ட்ரா பண்ணோம்ல அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பக்கத்தில் கொண்டு வச்சுக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி அந்த எல் மேலே வைக்கணும் அதை ஜூம் இன் அவுட் பண்ணி அதை கரெக்டான சைஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டு மாறிற அளவுக்கு அதை செட் பண்ணி அந்த எல் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஒயிட் தெரியுது அதை திரும்ப நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த ஒயிட் மாறிகிற அளவுக்கு அதை வச்சு சரி பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்த எல்லையும் செலக்ட் பண்ணி அது கரெக்டான ஃபிளேக்ஸில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிக் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்த லெட்டர்ஸ் போகலாம் அடுத்தது இ அதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி இந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டு மாதிரி மாதிரி வச்சு அதையும் ஓகே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்த டபிள்யூ இருக்குது அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பழைய லெட்டருக்கு மாதிரி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் தள்ளி பொறுமையாக பார்த்து வைங்க வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பின்னாடி தெளிக்கலாம் அந்த லேயர் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி சென்ட் டு பேக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம எல்லு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மூணு புள்ளி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் அதை கிளிக் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பேக் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குல்ல அது பின்னாடி போயிடும் அந்த சென்ட் பேக் கொடுங்க அடுத்த எல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் செலக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி சென்ட் பேக்வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் போயிடும் அடுத்த லெட்டர் இ இயும் செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பேக்வேர்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்தது டபிள்யூ அதையும் செலக்ட் பண்ணி சென்ட் பேக்வேர்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் நம்ம அதை அனிமேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அதை ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் மூணு டாட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இன் அனிமேஷன் இருக்குல்ல அதை ட்ரா இன் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ட்ரா இன் ஆர்டர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே பாருங்கள் ஸ்பீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்ருக்கில் அதை கொஞ்சம் கூட வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒவ்வொரு லெட்டரும் அந்த மாதிரி இன் அனிமேஷன் செலக்ட் பண்ணி ட்ரா இன் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அதோட ஸ்பீடை கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டராக செலக்ட் பண்ணி எல்லு ட்ரா இன் ஆர்டர் இந்த மாதிரி கொடுத்து இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த லெட்டர்ஸுக்கு லைட்டிங் செட் பண்ண போகிறோம் லைட்டிங் செட் பண்ணணுன்னாக்கா கொஞ்சம் அந்த லேயரை வந்து கொஞ்சம் லென்த் ஆக்கணும் கீழே உள்ள லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ரெண்டு விரல வச்சு அதை அப்படியே ஒரு ஜூம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த லேயர் இருக்குது பார்த்திங்களா கீழே அது பெருசாகும் எக்ஸ்டன் ஆகுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு லென்த்தியாக வச்சுக்கிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் தெரியுது நமக்கு அது அந்த லேயர் எல்லாம் அழுத்தி ஹோல்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அதெல்லாம் ஜீரோ டியூரேஷனில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் மூவ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா வச்சுருவாங்க அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் எல்லாத்தையும் ஜீரோ போக்கு கொண்டு வந்துடுங்க அந்த டெக்ஸ்ட் இதையும் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஜீரோவில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அனிமேஷன் கரெக்டாக வருது இப்போ நம்ம லைட் செட் பண்ணுறதுக்கு லேயர் போயிட்டு மீடியான் இருக்குல்ல அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் நம்ம லைட்டிங் எங்கே வச்சுருக்கோமோ அந்த ஃபோல்டரு செலக்ட் பண்ணி நமக்கு தேவையான லைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெட்டு செலக்ட் பண்ணுறப்போ வந்துடுச்சு அதை ஜூம் கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக மாற்றிக்கலாம் மாற்றி அதை மூவ் பண்ணி டபுள் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த கார்னரில் கொண்டு வச்சுருங்க நம்ம எங்கேயும் அந்த ட்ரா பண்ணணுமோ அங்கே கொண்டு வைக்கணும் அதை இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் கீ மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் 
அதை கிளிக் பண்ணாக்கா ரைட் சைடு ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் போ அனிமேஷன் வருதா அதில் ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த நம்ம லைட்டை மூவ் பண்ணுறப்போ மேலே கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம ட்ரா பண்ணது மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த லைட்டை மூவ் பண்ணி கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அதை கொஞ்சம் மேலே அந்த லேயர் இருக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ ட்ரா பண்ணது நம்ம டபுள்யூ அந்த பாதி தான் போயிருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நீங்கள் இந்த கீழே உள்ள லேயரை மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண கீழே இந்த ட்ராக் இருக்குல்ல அதை மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லெட்டர்ஸ் அந்த நம்ம ட்ரா பண்ணது அந்த ட்ரா ஆர்டரில் போகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த லைட்ஸை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி அந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா லைட்ஸ் இல்லை அதை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸோட ஒவ்வொரு கார்னர் இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொரு கார்னர்லையும் வச்சுட்டு இந்த ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணோடனே அந்த நம்ம ட்ரா பண்ண ஆர்டரில் அது மேலே போகுது பாருங்கள் அந்த ரெட் கலரில் போகுது பார்த்திங்களா அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ளஸ் அழுத்திட்டு நம்ம அந்த லைட்டை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் லைட் இமேஜ் இருக்குல்ல அதை மூவ் பண்ணி அந்த கார்னர் வச்சுக்கிட்டு இப்போ திரும்ப ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் கீழே கையை வச்சு தள்ளினீங்கன்னா கீழே அந்த ஸ்க்ரீன் இருக்குல்ல அதில் வச்சு தள்ளினீங்கன்னா ட்ராக் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த கார்னர் வர வரைக்கும் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கார்னரில் போய் லைட்டு செட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அந்த டபுள்யூட எல்லா கார்னர்லையும் மூவ் பண்ணி அந்த அனிமேஷன் ப்ளஸ் பட்டனை அழுத்தி அழுத்தி மூவ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு கொண்டு வந்து கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராக் மூவ் பண்ணோம் கீழே ட்ராக் மூவ் பண்ணால் தான் அந்த ப்ளஸ் பட்டனே காட்டும் ட்ராக் மூவ் பண்ணுங்கள் திரும்ப அந்த ப்ளஸ் அழுத்துங்க அந்த லைட் இமேஜை மேலே தூக்கிட்டு போங்க எந்த கார்னரும் அந்த கார்னரில் வச்சுட்டு திரும்ப ப்ளஸ் அழுத்துங்க திரும்ப கீழே உள்ள அந்த லேயரை மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணி ஒவ்வொன்றா செட் பண்ணிவிட்டு வாங்க கீழே ட்ராக்கை மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நம்ம அந்த ரெட் கலர் ட்ரா பண்ணோம்ல அந்த லைன் மூவ் ஆகுது பாருங்கள் ஆ அந்த கார்னரில் வச்சு திரும்ப ப்ளஸ் அழுத்துங்க திரும்ப லைட்டை மூவ் பண்ணி எங்கெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ எங்கெல்லாம் டேர்ன் ஆகுது அந்த அந்த இடத்துல கொண்டு போய் லைட்டை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சிடணும் இப்படியே செஞ்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல கொண்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த டிக் பட்டனை அழுத்தி அனிமேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் அடுத்தது ஈக்கு நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஈ ஈ லெட்டர் வந்து எப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணது ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ட்ராக்கை மூவ் பண்ணி டபுள்யூ அதனுடைய எண்டு எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈயோட லெட்ரு நம்ம எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அது ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு லெட்டருக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அந்த லைட்டு அந்த அனிமேஷன் மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா அது மூவ் பண்ணி எங்கே வந்து முடியுதோ பாருங்கள் அந்த டியூரேஷனில் ஈயோட அந்த க்ரீன் கலரு ரைட் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த இடம் வர்ற வரையும் மூவ் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் ஆகுது பாருங்கள் அது பாருங்கள் அந்த அந்த டபுள்யூபி க்ளோஸ் ஆகுது லைட்டு அந்த இடத்துக்கு அந்த ஈயோட ஸ்டார்டிங் அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் நம்ம ட்ரா பண்ணல அது அந்த இடம் வர வரைக்கும் நம்ம மூவ் பண்ணி அந்த டைமிங்கையும் மாற்றி கொண்டு வச்சுக்கணும் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குல்ல ஈயோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் அதை மூவ் பண்ணி இப்போ வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக நான் அந்த இ பட்டன் இருக்குல்ல அது ஸ்டார்ட் அந்த ட்ரா பண்ணது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கிட்ட அந்த லேயரை மூவ் பண்ணி அந்த டைமிங்ஸ் பிரகாரம் கொண்டு வச்சுட்டேன் டபுள்யூ முடியுது அங்கேருந்து இயோடைய க்ரீன் அந்த ட்ரா பண்ணது ஸ்டார்ட் ஆகுது லைட் செட் பண்ணிக்கலாம் லேயரில் போய்ட்டு நம்ம அந்த லைட்டை க்ரீன் லைட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணி ஜூம் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் எங்கே ஸ்டார்டிங் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்போ திரும்ப அந்த அனிமேஷனை கிளிக் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி செஞ்ச மாதிரியே தான் டபுள்யூக்கு எப்படி செஞ்சிங்களோ அதே மாதிரி ஈக்கும் செஞ்சுக்கணும் திரும்ப அந்த சாவி பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அனிமேஷனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கீழே உள்ள ட்ராக்கை மூவ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட்டையும் மூவ் பண்ணி ப்ளஸ் பட்டனை அழுத்தி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த லைட்டோட இமேஜை டபுள்யூக்கு செஞ்ச மாதிரி தான் ஒவ்வொரு தடவையும் கீழே உள்ள ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் அந்த நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதணும் இல்லையா அது மூவ் ஆகும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 
அந்த கார்னர் கார்னர் இந்த லைட்டை திரும்பவும் செட் பண்ணிக்கங்க இப்படி ஈயை ஃபுல்லாக செட் பண்ணி முடியும் ஈயோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் வந்து முடிச்சுருங்க அதை லைட் மூவ் பண்ணி அந்த ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் வச்சுட்டு இப்போ அனிமேஷனுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க இது எல்லோ கடலில் உள்ள எல்லுக்கு நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் ஈயில் வந்து முடியுது இல்லை லைட்டிங் எல்லோ கலரில் உள்ள எல்லுக்கு நம்ம எங்கே அந்த ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த லேயரை மூவ் பண்ணி நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதோடைய ஸ்டார்டிங் எங்கே இருக்கோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஈ முடியுது இல்லை அந்த இடம் வர்ற வரைக்கும் அந்த டியூரேஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிடுறேன் அந்த லைட்டிங் முடிஞ்சோடனே எல்லில் லைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதான் நம்மளுடைய கான்செப்டு இப்போ திரும்பவும் அதுமாரி லேயரில் போயிட்டு நம்ம தேவையான லைட்டு நம்ம எல்லோ கூட லைட்டை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம செட் பண்ணிடலாம் ஜூமு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல வச்சுக்கிட்டு திரும்ப அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைட்டோட சைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கீயை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீயை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பட்டனை அழுத்திட்டு இப்போ அந்த எல்லுக்கு மேலே நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம்ல அந்த கீழே உள்ள அந்த ஸ்க்ரீனை மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைட்டிங் எப்படிலாம் நம்ம எழுதியிருக்கோமோ அது இந்த மாதிரி லைட்டை மேலே மூவ் பண்ணுங்கள் திரும்ப ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஈக்கு செஞ்ச மாதிரி தான் இதையும் செஞ்சு முடிச்சு லாஸ்ட்டாக அந்த ரெட் கலரு எல் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த டியூரேஷனை அந்த இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் லேயர் இருக்குல்ல அதை மூவ் பண்ணி அந்த லேயர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது கரெக்டாக எங்கே முடியுதோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் எல்லோ எங்கே முடியுதோ அங்கேருந்து ரெட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படி செட் பண்ணிக்கங்க செட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் போய்ட்டு லைட்டு நமக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன லைட்டு செட் பண்ணோம் ரெட் கலர் அந்த ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க வச்சு அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல வச்சுட்டு இப்போது கீ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப கீழே உள்ள ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த லேயர் இருக்குல்ல அது மூவ் வை போகுது பாருங்கள் மேலே திரும்ப ப்ளஸ் எடுத்துங்க ரைட்டில் திரும்ப லைட்டை மூவ் பண்ணி மேலே அந்த முடிகிற இடத்துட்ட வச்சுருங்க திரும்ப கீழே உள்ள ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் அடுத்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு திரும்ப கீழே ட்ராக்கை மூவ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் எடுத்துங்க திரும்ப அந்த லைட்டு இமேஜை கீழே கொண்டு வந்து வச்சு திரும்ப ட்ராக்கை கீழே மூவ் பண்ணுங்கள் மூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் எடுத்துங்க திரும்பவும் அதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று செஞ்சு ட்ராக்கை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி லைட்டை மாற்றிக்கிட்டே வாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சாச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல ரெட் கலர் லைட்டையும் செட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிது இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இப்போ ப்ளே பட்டனை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த லைட்டிங் எழுதி முடிக்குது இல்லை அந்த நேரத்தில் அந்த டியூரேஷனில் நம்ம அந்த ஒயிட் ஒயிட் கலர் அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் போயிட்டு இந்த கத்திரிக்கல் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணி இப்போது அதை ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ரைட் சைடில் உள்ளது நமக்கு வேண்டாம் அது வரலையும் நம்ம ப்ளே ஆனால் போதும் இப்போ வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் லைட்டிங் எஃபெக்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டிங் எஃபெக்டோட வீடியோ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷேர் பட்டன் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி ரிசல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட்டு ரெண்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஹையில் வச்சு இப்போ வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட்ன்ற பற்றி கீழே பட்டனு அதை அடுத்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் இப்போ வீடியோ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுவாங்க மீண்டும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி